私なんて馬鹿げてるよな実際自分は死んでもよくて周りが死んだら悲しくてそれが嫌だからっていうエコなんです他人が生きてもどうでもよくて誰かを嫌うこともファッションでそれでも平和に生きようなんて素敵なことでしょう画面の先では誰かが死んでそれを泣きいて誰かが歌ってそれに感化された少年がナイフを持って走った僕らは命に嫌われている価値観もエコも押し付けていつも誰かを殺した死にたいだとか「軽々しく命を見てる」「僕らは命に嫌われている」「お金がないので今日も一日中」ばかり抱え「今日も一人ベッドに眠る」「少年だった僕たちはいつか青年に変わっていく」「年老いていつか枯れ葉のように誰にも知られず朽ちてゆく」「不死身の体を手に入れて一生死なずに生きてゆく」
して」
自体のせいにしてしまえばいいどこにも行けない願いの居場所を探してた君の唇からこぼれ出す言葉になりたい
自分より下手くそな人探して浸るの優越感でもその度ちょっと自分を嫌って次元遡って現実逃避でもいいんじゃない別にいいんじゃない無理に強がらなくてもいいんじゃない下を見て強くなれるのもまた人だからさ I'm not afraid. 
さよ長と切り出した君の唇スローモーション何も思い出したくないあの日の空も優しい声も悲しみで牙を剥いた憎しみに変わるのは抑えきれない衝動を出口さが心が震えてる分けたつもり私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。
きっと私たち会わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつかどこかで会えたら今日のこと笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは嫌声も顔も不器用なとこも私ばかりなんて言葉もなくなったあんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れてゆく新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかなもう顔も見たくないからさ変に連絡してこない「都合がいい」
Субтитры 